Good morning guys, today is Wednesday. We're gonna be working on page 80 and page 81 of the language book. Also, we're gonna work on page 67 of the vocabulary and grammar. Buenos días padres de familia, un gusto saludarles. El día de hoy miércoles vamos a trabajar en la página 80 y 81 del libro de language y la página 67 del libro de vocabulary and grammar. Ok, so... We have here using pictures to understand a story. When you read a story, look at the pictures too. They can tell you more about the characters and what is happening in the story. Cuando ustedes lean una historia, when you read a story, look at the pictures too. Miren a las imágenes o dibujos también. They can tell you more about the characters. Nos pueden decir mucho más acerca de los personajes and what is happening in the story. Y qué está pasando en la historia, ¿ok? Here we have a story. Aquí tenemos una historia. Yo les voy a poner el audio y ustedes van a seguir la lectura, ¿ok? Recordemos siempre, ¿verdad? Que ellos pongan el audio del video que yo les estoy poniendo ahorita y que con su libro ellos lean porque así se les va quedando la pronunciación de cada palabra, ¿ok? So... Pay attention, guys. Follow the reading. Sigan la lectura. A new game. Mouse and elephant are friends, but they can't find a game they both like. Elephant loves tug of war. He pulls the rope. Mouse flies into the air. Eek, says Mouse. I hate tug of war. Let's play hide and seek. I love hide and seek. Okay, says Elephant. Elephant hides behind a tree. I see you, says Mouse. I hate hide and seek, says Elephant. Next, they try hopscotch. Mouse's hops are too little. Elephant's hops are too big. I don't like this game say mouse and elephant together. Owl watches them from a tree. Try chess, she says. Mouse and elephant like their new game. Okay, so we just read the story, we we'll listen to the track, and now we're going to answer, okay? So we have here. <clears throat> Look at the pictures, match the questions with the answer. Vamos a ver las imágenes y vamos a eh, conectar las preguntas con las respuestas. Number one, why does mouth hate tug of war? He is too small. Why does elephant hate hide and seek? He is too big. Why do mouth and elephant like chess? They can both play the game, okay? So there are the answers. And on page 81, we have listening for reason. A reason is why someone thinks or feels the way they do. Escuchar razones. Una razón es por qué alguien piensa o se siente de la manera en lo que lo hacen, ¿verdad? First... Listen for what the speaker thinks or feels. Primero, hay que escuchar lo que el, el, oh, perdón, el transmisor, o sea, la persona a la que uno está escuchando, siente o piensa. Then listen for reasons why. Luego escuchamos las razones del por qué se siente de esa manera. So, we have here, listen, mark the game they choose. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a marcar el juego que ellos eligieron. We have lots of board games. Which one do you want to play? Well, I hate chess. It's difficult. I like checkers. It's fun to jump the pieces. But we play that game a lot. Yes, we do. What about Chinese checkers? I don't like Chinese checkers with two players. It's fun with more players. How about snakes and ladders? I love snakes and ladders. The snakes are really funny. <laughs> yes, I like it too. It's exciting. Let's play snakes and ladders. Great! Okay, so we just listened to the track. ¿Qué juego prefirieron ellos? 
Sí, Snakes and Ladders. ¿Por qué? Porque era fácil, porque a los dos les gusta y porque a todo el mundo les gusta, ¿ok? We're gonna check. Yes, Snakes and Ladders, right? On the second part, we have listen and write their preferences. Vamos eh, con el mismo audio que escuchamos, ¿verdad? Sí, es track 46. Yeah, con el mismo audio, ¿verdad? No lo voy a volver a poner porque se hace muy largo el video. El mismo audio, si quieren retroceder un poco el video para volverlo a escuchar. Y luego vamos a escribir las preferencias de los niños. Number one. I hate chess. I like checkers. I don't like Chinese checkers with two players. I love snakes and ladders. Right? Así que haría. And... Now the second part, it says match the preferences with the reasons. Ahora vamos a unir las preferencias con las razones. I hate chess. It's difficult. I like checkers. It's fun to jump the pieces. I don't like Chinese checkers with two players. It's better with more players. I love snakes and ladders. It's exciting. Así quedaría. ¿Verdad? Es la misma partecita de ahí. Solo hay que hacer las uniones. Entre estas y estas. ¿Ok? Y eso sería en el libro de language. En el libro de vocabulary and grammar sería siempre la página 67. Ok, y la primera parte sería Look and label the games, ok? Los mismos juegos que acabamos de ver en el libro de language Number one sería Shackers, right? Las damas chinas Ok, bueno, las damas Estas serían las damas chinas, right? Shiny shackers, damas chinas Number three is Snakes and ladders And number four, chess Ok, ahora vamos a circular los dos juegos que tienen el mismo formato de tablero, que son chess, perdón, checkers y chess. ¿Verdad? Los vamos a circular. Parece que va a llover, está haciendo bastante ruido el viento. And on the last part, ¿verdad? Para terminar, look, read and write their answers. Ok, so number one. No, do you like snakes and ladders? No. We don't. Number two. Do you like checkers? Yes, I do. Do you like Chinese checkers? No, I don't. Number four. Do you like chess? Yes, we do. ¿Verdad? Y así quedaría. Eso sería todo. ¿Verdad? Con eso concluiríamos el trabajo del día de hoy miércoles. Siempre esperando que gocen de salud. Muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite.